Eh bien, bonsoir à tous. On est le 19 décembre 2021. Je fais ce live Twitch où je parle avec des peintres de la scène française vivant. La semaine dernière, c'était Axel Palavi. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Guillaume Bresson. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Et là, encore plus, merci, parce que c'est le matin chez toi et le dimanche matin, puisque tu es à Brooklyn, à New York, c'est ça C'est ça, dimanche matin. Oui. Alors, pour les gens qui sont sur Twitch, si vous avez des questions... Posez-les maintenant, parce que à, la, à chaque fois, à la fin, il y a des rafales de questions, alors que c'est plus marrant de les poser au fur et à mesure, ce qui fait que d'un coup, on peut les poser à la fin en prenant le temps. Donc, n'hésitez pas à les poser maintenant, c'est gratuit pour poser vos questions. Il suffit de vous inscrire à Twitch et vous pouvez poser n'importe quelle question dans le chat et on les posera à la fin à, à Guillaume. Voilà. Et si vous voulez retrouver la vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne Les Apparences de YouTube. Vous tapez Les Apparences dans YouTube, vous tombez sur une bande-annonce de films et maintenant, beaucoup plus d'interviews que j'ai faites... Euh, dans ce cadre, et euh, d'un coup, vous pouvez retrouver euh, 25 heures d'interview. Et Guillaume, on va commencer tout de suite avec un tableau. Alors, je t'ai demandé cinq tableaux pour, euh, qui, qui résument un peu ton travail et ton parcours. Et euh, j'aime beaucoup ce que tu as fait, puisque tu nous as présenté, tu commences avec un tableau qui est assez ancien, qui date de 2003-2006, euh, qui s'appelle « Sans titre », mais euh, qui est un tableau qui a vraiment marqué euh, tout de suite ton... Tu es arrivé dans le monde de l'art où tu as marqué tout de suite euh, tout le monde avec ce genre de tableau. Euh, est-ce que alors, donc c'est des bagarres quoi voilà. <rire> est-ce ouais. que tu des, on va dire des bagarres classiques est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais c'est euh, en fait c'est un tableau que j'ai fait quand j'étais à l'école et qui ouais. m'a servi pour euh, mon diplôme en fait et euh, donc c'est 2003 2006 parce que j'ai j'ai mis un, un temps euh, super long pour le faire parce qu'en gros quand j'ai commencé je savais pas le faire et, et j'ai appris à à faire ça quoi en faisant ce tableau là donc, il y, y a des couches et des couches de peinture euh, euh, dessus, quoi, parce que bon, j'ai tâtonné. Euh, ouais, voilà. C'est vraiment le, le, le tableau qui m'a permis d'apprendre de, de, à faire ça, quoi, à, composer, à mettre plusieurs personnages ensemble dans, dans, le même, dans un même décor. Et tu étais à quel Beaux-Arts À Paris. À Paris C'était au Beaux-Arts de Paris C'était quel atelier alors, j'avais pas trop d'atelier parce, oh, euh, parce que parce que ouais, c'était dur de trouver un atelier, disons, en faisant sa, ce ouais. type de travail. Mais en fait, euh, c'est François Boiron moi, qui, a, qui a bien voulu signer okay. et euh, qui m'a fait passer le diplôme après. Quoi. Okay. Et alors, moi, je, je crois que tu viens du Graf, c'est ça D'abord, tu, tu viens du sud de, de la France et tu faisais du Graf et tout ça tu ouais, peux ouais, me raconter je... un peu comment tu es Je suis à Toulouse et ouais. euh, j'ai euh, commencé à faire des graves vers 13 ou 14 ans. Quoi. Et, euh, et le dessin et la peinture, c'est venu un peu après. Mais assez tôt quand même, c'était un, un peu euh, en parallèle vers pareil, quoi, 15 ans. Euh, je commence à, à faire de la peinture, à dessiner. Euh, ouais. Après, le, le grave, je n'ai pas, pas beaucoup continué. J'ai fait ça surtout quand j'étais ado et... Mmh. et... Quand je suis... Après, je suis monté à Paris du coup pour faire les beaux arts et j'ai arrêté de faire des graves à ce moment-là. Ouais. Et, et là, la volonté de faire une grande peinture à l'huile comme ça, super composée, euh, super fine, avec, euh, élégante, quoi. C'est venu comment, de, comme geste Parce que c'est déjà... Euh, se dire, je vais mettre trois ans à le faire plutôt que de faire plein de petits tableaux euh, comme ça, sous, sous pression. Je ne pensais, euh, ouais. euh, pensais pas mettre trois ans. <rire> tu t'es fait avoir, quoi. <rire> D'ailleurs, j'avais fait pas mal de petites études euh, avant, mais qui ouais. étaient complètement euh, nul mais mais j'ai pas j'ai pas retrouvé les images donc euh, mais j'ai euh, c'est un peu compliqué le le euh, comment c'est venu l'idée tout ça c'est c'est vraiment au fur et à mesure parce que moi moi quand me, je, je venais de Toulouse euh, je connaissais pas du tout l'art en fait ni l'art mmh. contemporain ni l'art classique hein. enfin j'avais j'avais lu enfin j'avais vu deux ou trois livres de peinture euh, quand, quand mmh. peinture à Toulouse et du coup, en arrivant à Toulouse, j'ai découvert tout en même temps, c'est-à-dire le radeau de la Méduse en même temps que, que le palais de Tokyo, quoi, quelque part. Donc, euh, j'ai été un peu fasciné. Et, et, euh, et en même temps, en même temps, j'ai lu certains trucs comme Alberti et tout ça qui m'ont qui m'ont donné cette, cette idée, cette envie, enfin, de d'essayer de, 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 de comme ça plusieurs euh, plusieurs personnages dans un même tableau plutôt que de faire un portrait ou parce que j'ai fait mmh. beaucoup de, de portraits d'autoportraits pour pour m'entraîner quoi quand, quand j'étais plus jeune et au bout d'un moment j'ai vu cette possibilité de, de, de mettre plusieurs personnages et à partir du moment où tu commences à mettre deux trois personnages ça commence à raconter quelque chose et c'est infini en fait après tu peux aller toujours plus loin euh, toujours plus complexe et euh, 
Et donc, j'ai appris ça en faisant ce tableau-là, en fait. Parce qu'au départ, dans le tableau, il n'y avait que les personnages du premier plan. Donc, il y avait cinq personnages. Mmh. Et après, j'ai rajouté un, deux, trois, quatre, cinq. Ensuite, j'ai rajouté un, un arrière-plan, euh, un arrière-arrière-plan, puis des trucs jusqu'à l'horizon. Et euh, c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. C'est parce que euh, j'aurais pu continuer encore, mais il y avait le diplôme, quoi. Donc, euh, c'est un peu un tableau comme ça, infini. Euh, j'ai... Et les modèles, c'est des gens que tu connais, c'est ça ou... bah, En gros, il y a surtout moi. Et, euh... <rire> ah bon Ok. <rire> Parce que je travaillais assez seul euh, quand j'étais ouais. à l'école. Donc, tu avais les cheveux rasés à l'époque Ouais, ouais j'avais les cheveux rasés. Mmh. Ok. Et puis, je, je... du coup, je photographiais moi, euh, des copains, mon père, enfin euh, les gens qui passaient, quoi. Ok. Euh, ouais. Et donc là, c'est monta... d'après monta... des... des morceaux de photos, alors Ce n'est pas un montage photo ah, que tu avais déjà fait au... à l'époque En fait, je n'avais pas d'ordi, moi, quand, quand ouais, j'étais à l'école. Ouais, donc, ouais. j'allais à l'école imprimer des photocopies euh, des photos que je faisais et ouais, je faisais ouais. une sorte de mise au carreau sur chaque photo. Et des fois, je prenais le, le bas d'un personnage et le haut d'un autre, je découpais. Je faisais... Après, je faisais Trop des bien. calques. Euh, je faisais les contours dans des papiers calques que je scotchais ensemble sur mon mur. Et puis, ça, ça faisait une sorte de, de gros bien. montage. Ouais. Un peu Photoshop euh, artisanal. Je... C'est drôle parce qu'il y a, y a un... Adrien Goetz, il a écrit un livre qui s'appelle Ingres Collage. Je ne sais pas si tu connais, où on voit justement comment Ingres faisait ses tableaux. Il fait exactement comme ça avec des calques, euh, des mises au carreau. Euh, il mélange tout comme ça. Et en fait, il ré réinvente Photoshop euh, en matériel. Ouais. Ouais, bah, c'est marrant parce que Photoshop, ouais. un... les outils de Photoshop, il, tu, peux les... tu les retrouves dans la technique de la peinture, euh, par exemple, flamande, de la Renaissance et tout. Les techniques de calque, tu sais, de... Ouais. les différentes couches et tout. Tu retrouves exactement la même chose dans Photoshop. Bah, en vrai, une mise au carreau, c'est une image pixelisée, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est une, ouais. une mini-image pixelisée, c'est une méga mise au carreau où il y a une information par carreau qui est euh, la couleur de la, du carreau. Quoi. Ouais. Mm. Super. Et bah, on va passer au deuxième tableau. Qui, donc, là, alors, oui, alors, on va peut-être, pour faire la transition, peut-être on, on... pourquoi tu as choisi la grisaille comme ça alors, On appelle ça une grisaille ou un mod modello ou, euh... Pourquoi tu as choisi ouais. d'avoir. C'était par. par euh... C'était pas vrai, c'est pareil, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai mmh. déjà, c'était assez compliqué de. Déjà pas mal de le faire, quoi. <rire> non, mais d'arriver à, 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 à agencer le truc, à, à que ce soit cohérent au niveau des lumières, alors que c'était des gens qui ont été pris dans des, des conditions super différentes les uns ouais. les autres. Du coup, après, essayer de, de retrouver une sorte d'unité euh, spatiale, en fait, dans, dans, dans le tableau, c'était un peu ce qui me préoccupait le plus. Et puis, au. Oh, oh, euh, et j'avais aucune idée de comment euh, intégrer de la couleur là-dedans. Enfin, et puis euh, aussi, il y a un truc un peu particulier, c'est que dans le, il y a un livre que je lisais beaucoup, qui est un, enfin, un, un recueil d'essais sur Poussin, de c'est Oscar Batchman, il s'appelle. Ouais. Et en fait, toutes les repros étaient en noir et blanc. Et donc, j'avais vraiment dans ma tête l'habitude de voir les, 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 les tableaux en, en gris. Oui, c'est beau. Hein. Ce qui est drôle, en plus, c'est que... À, à... Pour le coup, dans l'ancien temps, on avait les gravures plutôt que les tableaux. Pour la reproduction, on avait les gravures. Donc, c'était aussi exactement du noir et blanc. Quoi. Ouais. Ouais. Alors, on va passer au deuxième tableau où, justement, là, tu t'es. En... Donc, c'est deux ans après, c'est en 2008. Et là, c'est une bagarre dans un parking. Et, et euh, là, d'un coup, tu amènes la couleur euh, en plus. Donc, c'est comment tu as fait Tu as commencé par de la grisaille et après, tu as monté en couleur ou, ou tu es allé directement Alors, Ça, c'est. Euh, J'ai fait une petite étude. En... Je fais un petit format pour essayer quoi, en couleur, mmh. sans les personnages d'ailleurs, juste pour voir. Mais. Euh... En fait, ce n'était pas vraiment différent parce que je me servais quand même d'un décor qui était assez gris, en général, enfin, que du béton, puis ouais. quelques, quelques voitures qui, qui sont un peu colorées. Mais euh, finalement, euh, c'était un peu des gris colorés. Je n'allais pas à fond dans le problème de la couleur, vraiment. Quoi. Donc, c'était un premier essai pour introduire la couleur là-dedans. Et puis aussi, on n'est plus, plus dans une grosse composition de, de, de corps. Quoi. Là, là d'un coup, ce qui compte, c'est le rapport entre le parking et les personnages. Donc, il y a, en gros, il y a deux éléments. Donc, c'est déjà beaucoup plus simple comme euh, agencement. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile à faire. Oui, c'est ce que j'ai dit. <rire> Mais comme euh, le niveau d'agencement, de, 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 euh, il, il est quand même euh, plus limité. Quoi. Et, et, euh, et du coup, en gros, si dans la, cou dans la photo, euh, les rapports de couleurs marchaient bien, j'avais beaucoup de chance pour que les rapports de couleurs du tableau euh, fonctionnent. Quoi. Vu que les personnages n'ont pas des habits euh, colorés non plus. C'est que du blanc, du gris. À la limite, il y a une basket bleue. Mais ce qui est, ce qui est pratique, c'est que du coup, ça met des, des petits accents de couleur à des endroits. Une Ils sont en gris et blanc, mais il y a une basket bleu vif où euh, les voitures aussi sont à peu près toutes grises, sauf deux ou trois. Il y en a une verte, une rouge. Et on peut, je peux juste jouer avec des petits, des petits accents de couleur comme ça. 
Et, et là, le, par exemple, le parking, tu es, es tombé dessus et tu as, as choisi ce décor ou tu l'as redessiné ou... ouais, Je suis tombé dessus. Alors, euh, les personnages, déjà, c'est. Enfin, on parle du décor. Le ouais, décor non, mais vas-y, euh, comme tu veux, dans, dans le sens que tu veux. Ouais. Le truc, c'est qu'après mon premier tableau, où j'ai fait. En gros, tous les personnages, c'était. En... On était trois, trois personnes différentes à avoir posé. Ouais. Euh... D'ailleurs, à l'époque, on m'a dit à l'école euh... ah Oui, mais dans ton tableau, il n'y a que des blancs, euh, c'est pas normal et tout. Et, euh... ah oui ouais, et, 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 et ça m'a fait bizarre, ce, ce, cette critique. Et du coup, je suis, à un moment donné, je suis allé voir euh, mes, mes potes de Toulouse, en fait, qui, de, de la banlieue toulousaine, avec qui j'ai fait du coup un gros euh, photoshoot. Euh, euh, un peu théâtral et tout parce qu'il y avait un d'eux qui était, qui était le fils du, du gardien du théâtre du quartier et du coup on avait accès à la scène avec l'éclairage trop bien ouais. grosse spot et tout et on s'est fait un peu un, voilà, un, un délire comme ça où on faisait un peu ce qu'on voulait et tout bon bah, c'est parti vite en, en bagarre et tout ça <rire> et, euh, et du coup j'ai voilà tous les personnages d'après presque de tous mes parkings et les autres batailles que j'ai fait c'est à partir de ces photos là donc il y, y a une coupure par rapport au tableau de, de, des beaux-arts où c'était plus euh, du, fin, du bidouillage euh, mmh. dans mon coin. Quoi. Là, j'ai commencé à photographier des gens extérieurs et tout, même, même si c'était des, des, des amis. Quoi, tu vois, des, 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 euh, on, faisait, on faisait le truc ensemble. Et du coup, par contre, le décor, les, les parkings, ça n'a rien à voir. Ce n'est euh, pas du tout à Toulouse ou dans, dans le contexte. C est, c est, en fait, j'ai fait un, un voyage euh, en Allemagne avec des, avec des amis. Quoi, et puis, c'était euh, quand... En traversant des petites villes comme ça, on est tombé sur des architectures de parking. Euh, ah bah, le parking euh, allemand euh, est très connu. Il oui, bah, <rire> y, y en avait qui étaient hyper impressionnants, en spirale, euh, des, mm. des énormes masses de béton comme ça, avec des néons. Et, et euh, après, j'ai associé les deux. J'ai pris toutes ces, ces photos de parking allemands. D'ailleurs, si tu vois les plaques des voitures, c'est des plaques allemandes. Fin... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas mal. Fait, ouais. Parce que là, il y a quand même un jeu de lumière euh, très important. Euh, toi, les reflets, comment les reflets euh, coulent sur le béton, le, bah justement la lumière qui vient d'en haut comme ça. Tu, le côté théâtral euh, de, du tableau qui est très spectaculaire comme ça, ça vient surtout de comment la, la lumière est gérée. Quoi. Donc, c'était quand même un endroit ouais. qui t'intéressait, euh, j'imagine. Oui, parce qu'il y, y a des jeux, il y a des super jeux de matière, de, il y a différentes, différentes sortes de béton. Il y, a des, il, y a des, euh, il y a des éclairages sur le plafond, par exemple, tout, tout ouais. ces raies de de lumière, de néon, ça, ça, en fait, ça donne une atmosphère. Quoi. Quelque part, ce qui était bien avec ces, ces décors-là, c'était qu'il y avait une vraie atmosphère euh, puissante qui, qui pouvait soutenir en fait, les scènes euh, que j'allais mettre dedans, quoi, quelque part. Et du coup, ça, ça crée un lien entre la violence des scènes et cette atmosphère euh, très forte, euh, souterraine, comme ça. Et, et toi, et tu, dans ta tête Cinéma, c'est-à-dire que parce que là, on pourrait, on pourrait dire que c'est presque une scène de cinéma, la Kubrick, très, avec des structures très, très symétriques comme ça, avec un personnage au milieu. Enfin, un, euh, on, on pourrait dire que tu te prépares à faire du cinéma, quoi. Euh, un mood board euh, d'ambiance. Euh. Ouais, ben, enfin... Enfin, la question, c'est la question de la narration. Qu'est-ce que tu te fais comme histoire quand tu fabriques ton image, quoi ben, C'est un, un peu... Euh, comment dire C'est un peu empirique, quoi. C'est-à-dire que j'essaye je, des choses, j'essaye des, des montages... Ouais. Quand, ça, quand ça fonctionne, je garde et quand ça ne fonctionne pas, je jette. Et au bout d'un moment, ça, ça donne quelque chose. Mais je n'ai pas vraiment d'intention consciente au départ. Et même quand j'ai fini le tableau, quand, quand je suis en train de le faire, je ne sais pas vraiment ce que ça dit. C'est-à-dire que je, euh, ça, je l'analyse après à la limite s'il y a besoin. Et par exemple, là, le premier plan, parce que le tableau est très grand, donc il faut le voir en vrai, c'est toujours pareil, c'est toujours mieux de voir les tableaux en vrai, mais d'un coup, le premier plan est assez énorme et d'un coup on a un, une surface de parking comme ça de béton avec des traces qui sont presque plus lâchées là pour le coup par rapport au reste du tableau ça c'est euh, ça tu as été surpris en le faisant ou tu t'attendais à avoir cette, cet effet là parce que c'est un effet important dans le tableau de toute ouais. la partie basse comme ça où il y a un côté presque gadou quoi le béton devient gadou quoi ouais bah c'est en fait souvent dans les tableaux il y a des endroits où je où, euh... J'arrête, dans... enfin, a... je vais à la limite de, de l'imitation. Il y a un moment donné où ouais. il y a beaucoup de tableaux qui sont très léchés, euh, très, euh, comment on peut dire ouais, euh... Très fins, on va dire. <rire> ouais. À un moment donné, j'aime bien qu'il y ait des rappels euh, de la matière ou du support, tu vois, que, que de jouer avec les deux. Euh... D'accord, qu'on retourne à la boue quoi, de, la, de la peinture. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Ok, alors on va passer au troisième. Comment Tu as dit quoi, non, non. non, juste que pour que ce ne soit pas complètement euh, 
uniforme, comme une sorte de, enfin, complètement illusionniste de, de A à Z. Quoi. Alors, je suis d'accord, sauf que tu cherches quand même quelque chose, une forme de... Tu as une puissance technique très forte quand même. Donc, tu cherches quand même une cohérence des, des, des lumières ou des... Ouais. Tu, tu cherches quand même à faire un monde clos, quoi. On va dire un monde... Ouais. C'est un, un, un tableau un peu classique quand même. Ouais. Ouais, malgré ça, malgré le, ouais, le, ouais. cette sorte de rappel un peu de la matière, j'essaie je, de le garder dans, dans un cadre euh, uniforme, quoi. Oui, quand même. Et ça, ça, ça vient d'où le fait que tu veux garder cette uniformité ou ce côté classique euh, J'ai l'impression que c'est euh, ce qu'il y a de plus radical à faire en peinture. C'était mon... Je me disais, si je vais dans des choses où il y a des parties hyper réalistes, réalistes, et des parties complètement abstraites, et je fais des ruptures comme ça de, de vocabulaire et tout, mmh. on dans une sorte de lieu commun, de, de truc que, que je vois... Que... C'est pas que j'aime pas les lieux communs, mais... mais... Ah oui, tu les vois beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, de choses que, qui est fait, refait tout le temps et que, que je... enfin, disons que je cherchais une radicalité. Quoi, dans... Et donc, cette radicalité, tu la payes un peu aussi parce que tu mets beaucoup de temps à faire les tableaux. Ouais. <rire> donc là, par exemple, ce tableau-là, ça a mis combien de temps à peu près à, à, à là, peindre Six mois, je pense. Ouais, voilà. Donc, c'est six mois vraiment intense, quoi. Ouais. Six mois que sur celui-là, ouais. Non, mais quand je dis intense, c'est ouais. combien de temps par jour à peu près pour avoir une idée. Bah, à cette époque-là, euh, j'étais encore euh, beaucoup dans. dans euh, je tâtonnais pas mal, j'ai ouais. essayé de prendre et tout. Je, je travaillais 12 heures par jour. Des fois, ça, en plus, c'était mes premières expos, donc je n'avais pas du tout l'habitude euh, de, de gérer un emploi du temps ou des, une deadline ou des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, il y a des moments, je devais travailler carrément toute la. 22 heures d'affilée, puis après, je dormais deux heures, recommencer. C'était un peu n'importe quoi. Et du coup, ça, ça perdait en qualité à des moments. Quoi. Ouais. Bah, pas, pas sur ce tableau, en tout cas. Alors, passons au troisième tableau. Euh, donc là, d'un coup, c'est en 2014. Donc, on, on, saute un, on saute six ans. Oui, c'est ouais. un six ans. Et là, d'un coup, c'est un horizon. C'est ça Donc, là, tu joues plus sur l'espace. Euh, oui, alors, c'est… Bon, déjà, j'ai choisi ce tableau parce que il y, y a beaucoup de choses dans ces six ans. J'aurais pu ouais. mettre... Mais comme il fallait quand même… Enfin, euh, il n'y avait que cinq tableaux à… Oui, ouais. euh, Parce qu'il y a un moment donné où j'ai été vachement identifié par rapport au parking… Et c'était nécessaire de, de, de nier ça, quoi, quelque part, d'aller un peu dans le sens contraire euh, pour ne pas devoir produire des parkings jusqu'à ma mort. Quoi. Donc, j'ai euh, fait plusieurs choses différentes. J'ai essayé des façons de raconter des histoires un peu différentes en prenant des sources différentes, euh, des, des choses sur Internet. Enfin, j'ai essayé pas mal de choses. Et à un moment donné, je suis arrivé à, à ça. Euh, bah, J'avais envie de... de de parler, enfin, de parler, j'avais envie de montrer, en fait, mettre en évidence un peu le, la question du point de vue euh, à travers la perspective, en reprenant un peu ces codes un peu euh, de pers perspective linéaire qui sont, qui sont obsolètes, quoi, on peut dire, de, de, euh, par rapport à tout ce qui a été, euh, par rapport à la science, quoi, de, de la vision et tout ça, mais qui, euh, qui au moins sont assez euh, explicites sur le fait que, que tu, tu parles toujours d'un point de vue euh, euh, fixe finalement, même si tu prétends y échapper, tu es, es toujours, euh, es toujours euh, cantonné à, à, ton, à ton point de vue. Et puis, tout ce que tu dis, du coup, ça vient d'un point de vue situé. Et, et j'essayais de, de radicaliser un peu parce que c'était déjà présent dans, dans le parking. Et, et oui, bah, carrément. Ouais. Tout. Mais là, c est, c est, je mettais ça plus en avant par rapport à, à l'histoire qui est racontée, puisque l'histoire qui est racontée, finalement, c'est des choses... Euh, sans histoire, quoi. quelque part, des, des choses du quotidien. Euh, on voit juste des gens en train de marcher, quelqu'un qui ramasse son casque, un qui, qui rentre des courses avec son sac plastique dans les arcades. Et puis, au fond, tu as, as une scène beaucoup plus loin. Du coup, ça crée un gros espace, de, de, enfin, un autre plan beaucoup plus loin, qui est séparé ouais. par le trottoir et qui est aussi délimité. Dans... C'est une scène de foot, en fait. Et qui, qui, on voit comme un entraînement de foot. Il y, y a les lignes d'un terrain avec des plots qui délimitent les surfaces, et du coup, c'est toujours des, des sortes de, euh, de choses un peu métaphoriques comme ça sur les, les limites, les, tu vois, les lignes, les, les, euh, les séparations. Tu vois, un jeu, enfin, je jouais avec les... C'était des jeux un peu formels quelque part. Quoi. Je sortais un peu d'un de, 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 truc très narratif, très, euh, où on pouvait directement comprendre ce que ça, ça racontait pour aller vers, vers une forme un peu plus euh, qui ressemble à du à une forme poétique quelque part où je ne enfin, saurais pas trop, trop dire mais c'était une étape c'était une étape à un moment nécessaire pour, pour me dégager en fait de, de ce que j'avais fait avant quoi, quelque part 
Mais j'ai l'impression que tu voulais chercher, tu cherches quelque chose aussi, parce que tu as fait beaucoup de grilles, de perspectives, euh, donc on, voit les on voyait les lignes de perspective, tu avais un peu, dé dé on va dire, décomposé un peu ce, ce système-là de perspective. Il y avait aussi un truc où peut-être tu cherches quelque chose euh, où la figuration que tu avais, qui était une figuration assez photographique, était un peu cassée, parce que évidemment, quand on fait des plans aussi différents, euh, aussi, aussi nets les uns des autres, alors qu'ils sont très, très écartés, voire trop écartés pour être pictural ou être même compréhensible. Euh, Là, l'écart le, là, est, est vraiment très grand. C'est un choix euh, d'auteur. Euh, D'un coup, coup, évidemment, l'œil, il n'arrive pas. Il, il, on n'est pas dans un, dans un confort classique, quoi, on va dire. Oui, c'est-à-dire que tu peux pas. Euh, tu es obligé de parcourir le tableau. C'est mieux en vrai, évidemment, parce que c'est quand même. Oui, bien sûr. Ouais, tu ouais, ouais. es pour aller voir. Euh, c'est une expérience une physique, quoi. Ouais, une ouais. autre, puis encore une autre. Puis ensuite, tu, tu, tu recomposes. Euh, dans ta tête, quoi, le, le tableau, euh, après, il euh, y, y a un truc sur la mémoire, tu vois, ça fonctionne comme ça. Et, euh... Mais Mais bon, ça, peut... ouais. bon, ça, ça, ça m'intéresse parce que c'est aussi quelque chose qui est très peu, euh, finalement, enfin là, pour avoir fait une exposition avec des peintres contemporains euh, vivants et tout ça, c'est qu'il y a... Il y a peu de, il y a, finalement, il y a peu d'artistes qui font des tableaux avec des sous-tableaux, c'est-à-dire avec des endroits différents dans le tableau où, où, où presque ils sont un appel à la contemplation plus qu'à montrer, un, montrer une image et puis voilà, c'est fini, quoi. Là, toi, tu cherches peut-être quelque chose de, peut-être même amener le spectateur à être plus dans la contemplation que dans, dans, à, à manger le, manger l'image et passer à autre chose, quoi. Je ouais, disons, contemplation. Ouais, disons que il est actif dans il est dans, le, être... ouais. dans le dans le dans la construction du, du récit puisqu'il est obligé mmh. de, de faire plus attention à aller voir ce qui se passe à l'horizon, à gauche, à droite. Il y, a, il y a des choses un peu cachées comme dans les arcades. Du coup, ça, ça nécessite quand même un temps de regard. Euh, puisque le tableau est pas, est pas, euh, tu ne peux pas le, le voir d'un seul euh, coup d'œil. Ouais. Et alors là, tu as changé de sujet, mais par contre, tu gardes, on va dire, un style qui serait d'une part la grisaille, bon, ça, on peut en parler, mais surtout, tu as une qualité de lumière que que, qui, est un, qui est un peu toujours la même. Enfin, J'ai l'impression que tu cherches une lumière à toi. Euh, tu pourrais définir pourquoi ou... Il un... y a toujours les, ces rayons lumineux, là, ces, rayons de, de, ces rayons de blanc, euh, comme ça, sur les... Je pense que c'est... Je ne sais pas, c'est quelque chose que tu aimes bien <rire> Mais, mais euh, là aussi, sur l'idée de la grisaille, c'était un peu différent parce que j'ai commencé. C'est des, des grilles qui étouffent un orange. Euh, C'est des tableaux qui, ont, la première couche, était une sorte d'orange hyper ah, oui. ah oui, ok. Et en fait, quand tu le vois en vrai, tu vois que c'est des, des sortes de glacis, de gris superposés qui, qui étouffent plus ou moins l'orange. Il y a des endroits où tu sens encore euh, vraiment l'orange qui est en dessous. Mmh. Ouais. Et en gros, c'est complètement recouvert. Et aussi, ça laisse apparaître beaucoup les traits de construction euh, de perspective sur le sol. Il y a un damier, en fait, là, on ne le voit pas mmh. sur la photo. Mais on, on voit toutes ces lignes encore. C'est comme si la peinture, elle venait juste euh, euh, à peine euh, voilée. Si, euh, on le sent un peu sur la photo, ouais. Ouais, on, le voit, on le voit un peu si on se concentre. <rire> on se concentre. Oui, oui, on le voit. <rire> Et ça, Mais tu sinon, le fais comment, le damier, d'ailleurs Tu le fais au crayon ou c'est quoi C'est le... crayon, ouais. Crayon ah ouais, C'est pas pointe d'argent, un truc comme ça Non. non. C'est très fin. Ouais. Les crayons, mais cré... cré... c'est du très... Euh... Enfin, c'est euh, H, 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 quoi. C'est du gravé dans le dans, dans l'enduit, quoi. Hmm. OK. Alors, on va passer au tableau suivant, qui est un tableau un peu spécial. Je crois que c'est une commande, c'est ça C'est du, euh... ah, voilà. du Red Star Football Club Ouais, c'est les nouveaux commanditaires. En fait, c'est un programme qui... qui... Euh, voilà, qui, qui fait des, des ponts entre des artistes et des, des structures ou des individus qui ne sont pas du tout dans l'art et qui, qui peuvent euh, en fait, passer une commande euh, à un artiste directement sans passer par le marché, en fait, sans passer par la galerie, tout ça. Okay. Donc, c'est un peu privilégié parce qu'on a une discussion avec des, des, des acteurs qui ne viennent pas du tout euh, du milieu de l'art. Là, notamment, c'était le milieu du foot à Saint-Ouen, le, le club du Red Star, et, et du coup, on avait une discussion. Je suis à Saint-Ouen en ce moment, c'est incroyable. Ouais, ouais. <rire> je les vois, je les vois. Ouais. Donc voilà, pour... Donc, euh, voilà il, y avait, il y avait une commande de faire une sorte d'objet symbolique qui pouvait représenter ce que c'était que l'expérience euh, du, du club, du match, dans le stade un peu mythique, du, de, le stade Bauer à Saint-Ouen. Et euh, j'ai choisi aussi cette pièce-là, parce que le, par rapport au, à l'idée du point de vue aussi, que je traitais d'une façon hyper linéaire dans, dans la série précédente, avec ouais. une perspective centrale et tout ça, là, du coup, j'éclatais les, les points de vue en, en essayant de restituer un peu un, une sorte de, comment, de, de itinéraire à l'intérieur de l'architecture du stade, qui, dans les couloirs, les tribunes, le terrain. Donc, il y a plein de vues qui se télescopent, plein de points de vue, pardon, qui se télescopent. Il y a 
Tu as le point de vue euh, depuis le terrain sur les tribunes et le point de vue opposé dans les tribunes euh, sur le terrain. Et donc, j'ai reproduit la même scène de jeu en fait, des, des deux côtés. Tu vois, en fait, dans, dans le terrain, tu vois les gens en train de faire ce qu'ils sont en train de faire euh, dans la scène centrale, mais à l'envers. parce que Donc, j'ai joué comme ça sur le sort de fond de vue enchaîné de ah oui. euh, opposé. Comme Et un en même split temps, screen, en... euh, split screen, ouais, ouais, pardon. Ouais, en, en, en même temps, en essayant de, de mettre un peu tout, c'est-à-dire de mettre la représentation du stade, c'est-à-dire les tribunes, le terrain, la ville derrière de Saint-Ouen avec le Sacré-Cœur à l'horizon, euh, toutes les lumières et tout qu'il peut y avoir. Et en même temps, euh, voilà, c'est de, de faire rentrer deux blocs de fumigène sur les côtés comme ça qui, qui viennent un peu pressuriser la scène centrale euh, comme on peut un peu le sentir dans, dans, un, dans, un, dans un match de foot quand on y est, quoi, en vrai. Et en même temps, l'image médiatique tout en haut, qui est, qui est la, la... La présentation télévisuelle, oui. Oui, ouais, télévisuelle. Et en même temps, du coup, une sorte de truc qui fait penser un peu à une prédelle dans, dans des retables en, en bas, où il y a différents petits fragments. De... Tu as justement le, le caméraman euh, euh, qui est représenté, des passages dans le couloir. Euh, le mec qui fait les frites à la mi-temps et puis au milieu une, une sorte de scène euh, euh, scène de vestiaire en fait comme un peu le négatif de, de ce qui se passe sur le terrain quoi, le, avec le, le coach comme ça au, au milieu et puis le, voilà une scène d'intérieur avec tous les tous les, euh, les coulisses du spectacle quoi presque les coulisses ouais. Ouais, avec ouais. tous les habits les mecs qui se changent euh, euh, en fait, c'est un très petit format, mais quand tu le vois en vrai, j'ai détaillé tous les vêtements, tous les sacs de sport, les chaussures, les trucs. Et ça, on peut le voir, ce tableau ou pas où il, est, où il est un peu Alors, caché en fait, On ouais. le montre assez régulièrement. Ouais, il est, il, pour l'instant, il est chez les commanditaires. Il ouais. était censé être au Stade Bauer, mais comme il est en, en reconstruction, il sera montré sûrement dans quelques années. Quoi. Mais là, il va, il va être montré en 2024, je pense, à Marseille. Euh, et du coup, pour le coup, je vais faire un cadre exprès pour... Euh, parce que là, pour l'instant, c'est plusieurs panneaux, en fait. C'est un politique. C'est des panneaux de bois. Et euh, pour l'instant, il est encore fixé sur, un, sur une planche. Il n'est pas encore euh, vraiment abouti. Et ça, c'était une commande où toi, tu toi, n'avais pas de rapport particulier au foot ou en avais, ou... Non, enfin, moi, quand j'étais jeune, je jouais au foot. Mais bon, ouais. ça, pas de j'ai pas de rapport. Mais... Et donc, tu avais un plaisir quand même, d'un coup, à on va dire, soutenir la commande et se retrouver à avoir un nouveau sujet, de trouver des nouvelles manières. Ouais, ouais. Parce que je, du coup, j'avais accès à tout. Des, je pouvais avoir accès au terrain pendant les matchs. Je pouvais avoir accès aux entraînements, aux vestiaires. Euh, je, je rencontrais le personnel aussi de l'entretien, des, des gens qui font euh, les frites, les, tout, tous ces trucs-là. Euh, J'allais dans les tribunes, je prenais en photo les fumigènes. Du coup, moi, j'avais des, ouais, des marrant, quoi. données ouais. de photos qui étaient énormes. Je suis resté trois ans, hein. ça m'a pris trois ans à faire. Ah oui. ouais, ouais. <rire> Déjà, à peindre, ça m'a pris hyper longtemps parce que ce n'est pas très grand, mais c'est méga détaillé, par contre. C'est vraiment peint au, au petit pinceau, enfin, c'est minuscule. C'est limite des miniatures. Quoi. Les, as les, les petits formats du bas, ils font genre 10 cm sur 15. Tu vois, Et, euh... Mais du coup, c'était hyper intéressant. Ouais. Déjà, pour, pour ça, pour l'expérience et tout, puis aussi... De, ça m'obligeait à faire une forme qui n'était pas, euh, pas évidente, une, un format quoi, comme ça, un peu éclaté. Qui, qui, qui... Ce voilà. qui est beau, c'est que tu as réussi à en faire quelque chose aussi qui est très personnel, c'est-à-dire qu'on retrouve les, les lumières qui viennent d'en haut, très, le côté spectaculaire, euh, les perspectives comme ça avec des horizons. Enfin, il y, y a un truc qui Tu as réussi à en faire un truc à toi, quoi. Ouais. À la limite, le, ouais. la chose la moins. La, la, plus, la nouveauté de, de ça, c'est quand même la fumée, quoi. Mais sinon. Euh... Ouais, et puis la fumelle vient jouer un rôle un peu euh, métaphorique aussi. Oui, bien sûr. Ouais. du public, c'est une représentation de l'intensité, de, de la force. Euh, euh... Trop bien. Et on va finir sur un tableau que je trouve magnifique, que j'adorais voir en vrai, qui date de 2019. C'est quoi C'est un parking de supermarché Alors ça, non, c'est encore un autre euh, truc. C'est en Picardie. Ah, c'est en Picardie, en plus Au bord bah, de alors. la mer. Euh... <rire> Quand tu vois le... Le, le fond sur les côtés, tu vois les falaises, il y a la mer au fond en fait. Ok. C'est euh, où en Picardie C'est au Tréport. Ok. C'est à la limite entre la Picardie et la Normandie. Ah, c'est pour ça que j'aime bien la lumière, alors, parce qu'il y a une lumière blanche comme ça qui est très, très belle. Ouais, c'est ouais. de lumière blanche, un peu de, de front de mer, mais gris. Quoi. Puis il puis y a ces falaises sur les côtés, les mouettes et tout ça, je trouvais ça pas mal parce qu'il y, y avait cette sorte de mini fête foraine, un peu complètement paumée, isolée comme ça, avec juste une baraque à frites et un et des autotamponneuses. 
Et euh, je trouvais que la, la scène était belle. Et puis, ça, ça, c'était une lumière aussi qui était assez différente de ce que je fais d'habitude parce que là, du coup, il y a une lumière assez diffuse qui n'est pas du tout en clair-obscur, ce n'est pas directionnel. Euh, du coup, ça m'a ouais, ça donné envie d'essayer de, de faire quelque chose. J'aimais bien aussi le, pouvoir aussi intégrer des personnages qui auras dans le fond, dans les autotamponneuses, dans le noir qui est au fond, il y a, y, a, y a aussi des scènes, il y a des petites scènes. Ah, okay. J'ai intégré des personnages dedans. Et la typographie comme ça, de manière ça, frontale ouais, de... Ah, pardon. Ah, attends, je ne m'entends plus du coup. Là. Tu m'entends là allô, allô Ah, ça y est, là. Ouais, ouais, c'est bon. Je disais la typographie, euh, dans, dans, dans le... parce que d'un coup, tu as assumé très fort le Fanta et le Swing Scar qui, qui, ex... qui, qui, qui est très fort quoi, dans, dans le tableau. On, on dirait presque un tableau à la haie euh, d'un coup. C est, c est... Tu t'es posé ça comment bah, ouais. bah, Pour moi, c'est intéressant de mettre des mots, euh, mais sans, euh, sans le surjouer en mettant carrément, enfin, tu vois, en intégrant des, 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 des mots dans, dans la peinture, mais en utilisant les mots qu'il y a dans le décor et en appuyant un peu pour, pour euh, que ça mette une sorte de, je ne sais pas comment dire, un, un truc euh, un peu étrange. D'un coup, il y a écrit des choses que tu peux vraiment lire, puisque c'est un type de peinture que tu es censé pouvoir lire aussi. Euh, traditionnellement, on dit les, les peintures d'histoire, c'est des peintures qui se lisent, ça, mais, mais justement, qui se, qui se lisent comment C'est-à-dire que mmh. ce n'est pas comme du langage, ce n'est pas, pas un, un, un discours, tu ne peux pas dire effectivement euh, de quoi il s'agit, c'est... C'est plus un, un langage qui ressemble à, à celui qu'on utilise pour faire de la poésie ou des choses comme ça. C'est des associations d'images, en fait. Et du coup, j'aime bien, euh, à des moments, euh, mettre des morceaux de, de vrai langage, du coup, pour le coup, euh, coller comme ça dans, dans le décor. Et je mais je l'ai fait dans pas mal de tableaux, ça, en fait. Mais là, d'un coup, tu tra le traitement, il est quand même très... Enfin, le dégradé de lumière comme ça, il était déjà dans, le, dans, le, dans la typo ou euh, ton swing, là, qui passe d'une couleur non, ça, à l'autre ouais. Ça a été, ça a été, parce qu'en fait, ah, oui. c'est... Je l'ai un peu simplifié, mais en vrai, c'est des, des, des typos qui sont éclairés avec des petites ampoules. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça, ça bouge, en fait. Et alors là, il y a le, le motif de la mouette aussi, que j'ai l'impression qu qui arrive dans, ton, dans ta peinture, parce que j'ai vu un, ouais, un bah, autre tableau en fait, passé qu'on qu ne verra pas aujourd'hui. Mais... Ouais, ouais, ouais. Ça a commencé là, avec la, la... en Picardie. Et après, j'en ai mis pas mal ces derniers temps, parce que je suis en train de travailler sur une, une série de... sur Los Angeles, parce que j'ai fait une, une résidence à Los Angeles. Et j'ai... Euh, bah, c'est une ville où il y, y, y a des moites partout. Euh, des, en gros, j'ai pris plein de photos d'oiseaux. Ouais. Je, je trouve ça intéressant de commencer à intégrer les animaux aussi dans, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent venir faire écho aux gestes des personnages. Ils peuvent, euh, ils peuvent jouer un rôle aussi qui, qui, euh, qui est intéressant. Que avant, je ne mettais pas du tout parce que j'avais un peu peur aussi de, euh, une sorte de cliché, de, fin, une sorte d'image de peinture animalière un peu, un peu vieille. Ou quoi, mais en fait, c'était complètement débile. C'est... Euh, voilà, maintenant j'essaie de, de plus en plus, je pense que je vais, je, vais, je vais intégrer des animaux. Et le fait que de faire des chorégraphies un peu de danse euh, donc pour, tes, pour tes personnages principaux, dans un, dans un cadre assez calme, finalement assez serein, soit ils se bagarrent, soit là ils sont en train de se. Je ne sais pas ce qu'ils font, ils, tient, <rire> ils sont en train de s'habiller bizarrement ou euh, ouais. d'essayer de, de, ouais, de ouais, remettre une. une, une, une mettre une tension, tu vois, il y a une sorte ouais. de tension. Alors, dans ma tête, je reliais ça pas mal à, à, à l'alcoolisme. Euh, ouais en Picardie et tout ça, parce que moi, j'ai de, fam... enfin, de la famille de là-bas et je sais qu'il des... Des... y a des grandes histoires d'alcooliques, de... euh, tout ça, et ça me paraissait... Euh... Enfin, je n'ai pas fait exprès, si tu veux. Mmh. Mais je trouvais que enfin, dans mon imaginaire à moi, ça devenait pertinent de, de... de mettre une scène comme ça. Mais c'est aussi... aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est empirique, c'est-à-dire que j'ai vais... essayé des tas d'autres euh... sortes de, puis... ouais. de photos, de personnages, et euh, ça, c'était ce qui marchait le mieux. Et qu'est-ce qui se passerait, tu crois, si tu fais un tableau calme sans personne qui justement s'agite au milieu du tableau euh, J'ai déjà fait. Ouais. Ai fait dans, mes, dans mes panneaux de bois, justement, de la série de tout à l'heure, déjà, c'était le cas. Bon, il y avait les joueurs de foot un peu au fond. Mmh. Et euh, les personnages du premier plan, ils étaient très calmes. Il y avait pas de... Justement, c'était pour euh, effacer un peu le, le côté euh, dramatique, narratif et tout ça. Mmh. Et, euh, et focaliser l'attention plus sur la construction. de. Tu as de fait ça avec des pêcheurs aussi de touristes là avec ouais, les, 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 les... Des, en fait c'était des, des joggers ouais, ouais, oui, ouais. qui sont en kawe ouais. en kawe et mais et coup, ils bougent sont, plus ouais. voilà ils sont complètement statiques ouais. non j'ai fait plusieurs essais de peinture plus statique et mais je, je vais continuer c'est un truc que j'ai pas encore assez euh, exploré 
Et là, par exemple, pour, mettre, pour ce tableau-là, tu as mis combien de temps à le faire C'est juste pour, c est, c est, c est ça, juste pour donner une idée des étudiants, des choses comme ça, pour quand même que… Ça, non, là, je suis allé un petit peu plus vite quand même. Oui. Parce que j'ai d'autres techniques et tout maintenant qui me permettent d'aller un peu plus vite. Mais c'était, euh, je ne sais pas, deux, trois mois, quoi. Deux, trois mois, et... mais j'ai été très rapide sur celui-là. Mmh. D'habitude, maintenant, c'est toujours au moins… C'est entre trois et six mois, les, les très gros formats comme ça, c'est entre trois et six mois. Et alors, c'est un truc que, bon, moi qui m'intéresse, mais je pense qu'il peut intéresser tout le monde, c'est le fait, le fait est que tu as beaucoup de succès. Donc, tu vends très, très bien tes tableaux, il n'y a pas de problème et tout ça. Et par contre, tu gardes cette, euh, tu, on va dire, cette, cette, cette authenticité ou cette rigueur de dire, bah, en fait, non, je ne peux pas produire plus que de tableaux que ça. Tu as, as, as ouais. un jeu quand même avec de pression entre la, entre la société et toi où d'un coup, bah, il faut que tu, faut que tu te protèges, quoi. Ou qui ouais, protège alors... la qualité de ton travail. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu C'est ouais. compliqué, ouais, ouais, bien sûr, c'est compliqué parce qu'effectivement, quand, quand tu crées une demande, après, si tu n'es pas capable d'y répondre, ça, ça fait des. des ça, fait des <rire> <rire> ça fait des frictions. Et puis, euh, à des moments, j'ai vraiment envie d'arriver à faire un tableau en une semaine et en faire 20 par an. Et puis, euh, mm. c'est très chouette. Mais en fait, il euh, y a une résistance. Enfin, la, la... Non seulement c'est long à peindre, mais en plus, c'est long à maturer. Enfin, ch chaque. Euh, chaque histoire que je fais, euh, quand, je, quand je la prévois au début, il manque toujours quelque chose que je rajoute après, des éléments, un personnage, un animal, un objet, mmh. que, que je peux rajouter, coller après. Et du coup, il y a un jeu comme ça où il faut que je, il faut que je regarde le tableau pendant vraiment des mois et des mois pour, pour qu'au bout d'un moment, il fasse une sorte de cohérence, enfin, tu vois, une sorte de système cohérent qui fonctionne. Parce que si je me contentais juste de les peindre comme ça d'un coup, euh, à chaque fois, ça, ça, ça fonctionne moins bien. Et... et euh, il n'y a pas que le temps de le peindre, il y a aussi le temps de le garder à l'atelier et de réfléchir dessus pendant assez longtemps pour, pour pouvoir y investir des, des choses. C'est tout un, tout un, une sorte de maturation quoi, qui, qui est nécessaire. Et alors, j'ai déjà essayé de faire des choses beaucoup plus rapides et ça ne marchait pas. Donc, en gros, quelque part, je n'ai pas trop le choix. Ce n'est pas, pas comme si j'étais un héros de la résistance contre le marché et tout ça. Oui, oui. oui. Parce que je n'y arrive pas, en fait. Mais, euh, mais tant mieux, quelque part. Ça, comme ça, ça me protège aussi de... de euh, un peu de l'écueil, de, de, de se laisser un peu embarquer là-dedans. Et après, ça finit jamais parce que euh, après, tu peux, être, puis tu, tu peux être pris par euh, plusieurs galeries et puis tu dois produire encore plus. Et puis, du coup, au bout moment, tu, tu, tu rentres dans une logique purement euh, de productivité. Et, puis, voilà, mmh. ça, ouais. et là, le et fait d'être à bout. Que pas... Surtout, oh. je, le problème, c'est que je, je considère que j'ai pas encore. Euh, J'arrive pas vraiment à faire ce que je voudrais faire. Euh, donc, j'ai encore besoin de, de plusieurs années, peut-être beaucoup, pour arriver, arriver vraiment à être à l'aise, à faire quelque chose de, où je me sens bien dedans. Et là, là, je sens que c'est pas... Je suis encore sur euh, un chemin quoi, qui n'est pas... Euh... Et tu as plus de plaisir quand même à peindre J'ai de plus en plus de plaisir à peindre, ouais, par ouais. contre. Parce que déjà, euh, j'arrive quand même à gérer mieux la pression. Euh, j'arrive au fur et à mesure à faire accepter aussi le temps que je mets. Au début, euh, je me... Je enfin, c'est pas possible, quoi. Et du coup, ça me forçait à travailler 22 heures par jour. Et puis, mmh. du coup, il euh, n'y a plus aucun plaisir. Et tu fais des erreurs. C'est problématique. Alors que maintenant, j'arrive à travailler moins d'heures par jour, à le faire accepter. Et, euh, et, et du coup, euh, ouais, beaucoup plus de plaisir. Et le fait, et de, déménager, le fait de déménager à New York, ça t'a aidé ou pas de, de genre de espèce de parenthèse comme euh, ça ou... Ouais, c'était euh, pas mal bah, sur plein de points de vue, en fait. Parce que déjà, ça m'éloignait de, de la France. Du coup, j'arrive d'un endroit où, je, où euh, je suis complètement inconnu, personne euh, ne demande rien. Euh, au contraire, quoi, personne ne veut de moi. C'est plus euh, un truc, euh, tu es complètement euh, perdu dans une sorte de masse d'artistes. De, voilà, je crois qu'il y a 100 000 artistes à New York, un truc comme ça. Ouais, ouais c'est ça. Et puis, qui sont, hyper, euh, qui sont hyper acérés sur le, le, les relations sociales, tu sais, d'aller faire du réseau et tout. C'est très, euh, très pro et tout. C'est une, enfin, une autre façon d'être ici. Et euh, aussi, euh, par rapport à la peinture, ce qui était, ce qui était super pour moi, c'était de voir des gens super décontractés par rapport à la peinture. Quoi. Nous, en France, on a une tradition de peinture de je ne sais pas combien de siècles qui, mmh. qui pèse euh, dessus. Quand, dès qu'on veut faire un tableau, euh, il, ouais. il est sérieux. Quoi, tu vois Alors qu'ici, tu as l'impression, et encore peut-être plus à Los Angeles, qu'il que y, a, y, a y a un truc super décontracté. Tu peux vraiment faire un tableau comme ça euh, et puis oh, c'est cool. Sans te. Oui, c'est pour la tête. Coup, quoi. Ça m'a ouais. ça donné. Ça m'a aidé, si tu veux, à, à arriver à dé, déstresser un peu par rapport aux enjeux, 
euh, tu vois. Les dramatiser le, le... Les dramatiser la pratique et tout ça, c'est bon. Et puis, puis euh, prendre plus de temps, être, euh, accepter aussi les trucs que je n'arrive pas à faire. Euh, ouais, complètement dédramatiser. Et finalement, ça, ça se produit des tableaux que je pense meilleurs, quoi. Temps... Super. Alors, on va faire une transition parfaite. Donc, je suis très content. Puisque je t'ai demandé, on va passer à la deuxième partie de notre émission, et je t'ai demandé un tableau de l'histoire de l'art qui était important pour toi. Et tu m'as parlé de Nicolas Poussin, euh, avec le, le, la mort de Saphir. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'artistes euh, qu'on a interviewés euh, pour, pour cette émission qui ont dit du mal de Nicolas Poussin. Et pour le coup, on a un artiste qui va dire en dire du bien. Donc, je suis bien content. Avec un tableau pas super facile à aimer, hein, on ne va pas se mentir. <rire> donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou pas ouais, Donc, il ben, le Louvre, et... voilà. Ouais. Après, c'est dur de dire euh, un seul artiste qui t'a influencé. Oui, oui, oui mais c'est un tableau comme ça, bien sûr. Ouais. Ça, par, par rapport aussi à, à mes débuts, quoi. Que, que, mmh. Quand je découvrais un peu la, la possibilité de, de faire ces, ces types d'histoires euh, euh, en, en positionnant des personnages de, fin, avec des gestuels, quoi. Des, mmh. en, en langage muette, comme ça, de mime, quelque part. Il y a... Y a Poussin, ça m'a vachement aidé parce qu'il composait ses tableaux avec des petites maquettes. Donc, c'était vraiment très, euh, très abstrait à la base. C'était vraiment des rapports, de, des rapports de, de posture, de gestes, tout ça, qui, qui racontaient ces histoires. Et, et, euh, et, et donc, dans, dans cette série de la mort de Safira, qui, qui, qui est vraiment, c'est au moment de sa vie où il, est, il était un peu en pleine maturité. Mais en même temps, ce n'est pas les œuvres de vieillesse non plus. C'est vraiment le moment hyper classique de Poussin où vraiment là, t as, t as le, tu sens la grille de perspective avec les différents plans articulés les uns avec les autres de façon hyper euh, réfléchie. Avec des, des, euh, as, par exemple, dans ce tableau-là, tu as, as, as une représentation de la charité à l'arrière-plan qui contredit la condamnation du premier plan. Le, ouais. le tableau, c'est la condamnation, ouais. je crois, de, 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 de Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre. Ouais. En gros, c'est l'histoire, c'est un couple qui a dit qu'il donnait, qu tout le monde devait partager son argent. Et en gros, il y a un couple qui dit on a partagé notre argent. Et en fait, ils n'ont pas partagé tout leur argent. Ils ont été hypocrites. Et d'un coup, ils meurent, de, ils meurent sur place devant Saint-Pierre. Voilà. Voilà. Donc, et donc, Saint-Pierre tend la main en disant bah, les gars, vous avez, vous avez triché avec Dieu, il ne faut pas, faut, faut, faut pas déconner. Et en face, il y a la charité, oui, qui est, qui est dans l'axe, ouais. euh, qui est dans le même axe, ouais. ouais. Voilà, c'est-à-dire que le, le doigt de Saint-Pierre... Je ne sais pas si j'ai une bonne image de ça, mais... Ouais. C'est dur à voir parce que, du coup, il y a aussi un jeu de, de différence de plan qui est hyper accéléré, quoi. Qui, vraiment, ils sont tout petits au fond, mais ils sont au bout du doigt de Saint-Pierre, en fait, mais très, très loin derrière. Et du ah, coup, ouais. il y a bah, un peu comme dans les tableaux, d'ailleurs. Ouais. Voilà, ouais. je me suis pas mal... Ça m'a ça fait pas mal réfléchir sur comment tu pouvais concevoir l'espace du tableau et jouer sur les, les, de façon un peu paradoxale sur euh, les relations entre les plans qui sont très loin et très près, mais qui sont, comme ils sont sur le plan du tableau, finalement, ils sont juste à côté. Donc, il y a un truc paradoxal où tu peux, tu peux faire des courts-circuits comme ça de la narration en, en mettant l'antithèse de ce que tu dis au premier plan à l'arrière-plan, mais en même temps très près, et pointer du doigt par le personnage du premier plan et jouer sur des choses comme ça. C'est infini en possibilité par rapport à ce que tu peux raconter sur le monde, sur le monde social, sur, sur le, enfin, tout, tout ce que j'essaye de faire dans, dans le travail. Et puis, euh, ouais, enfin, voilà. Et là, quand tu t as, t as déjà fait de la 3D ou des choses comme ça, parce que d'un coup, on pourrait se dire que tu pourrais t'amuser à faire des, des décors en 3D avant de, presque en jeu vidéo, quoi, avant de... Ouais, ben, je m'inspire pas mal de cette logique-là aussi. Ouais, ça, ah, ça okay. retourne, mais je pense que de toute façon, c'est la même logique. Quand tu vois hein, les gens qui travaillent sur la 3D, ils ont, ils ont des grilles de perspective. Oui, c'est ça. Ouais. Ils délisent en fait de la même façon que, que, tu, euh, que, que tu, tu, tu peux lire la même chose dans Alberti quand, quand il parle des différents plans qui, qui s'agencent pour faire un corps et différents corps qui s'agencent pour faire une histoire. Et en fait, c'est la même logique que, que quelqu'un qui modélise un personnage en 3D et puis qu'ensuite qui le met dans un décor en, en perspective. C'est pareil. Mais moi, je n'ai pas, pas cette pratique-là. Et toi, le, par contre, euh, là, tu as eu une commande du... Donc de, 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 je ne me souviens plus du nom. <rire> tu as eu une commande du Red Star Football Club. Euh, mais si d'un coup, on te faisait une commande presque d'illustration, c'est-à-dire on te disait, bah, voilà, raconte cette histoire en images, des choses comme ça, ça, ça pourrait t'intéresser ou pas Parce que ça serait intéressant toi, de donner une... Je sais pas, de te faire euh, les métamorphoses d'Ovid ou des choses comme ça, tu pourrais en faire des choses, quoi. Bah, disons que c'est pas C'est un appel tout, à commande. Euh, que... <rire> que moi, y a, dans mon travail, il y a un contenu... Y a un contenu qui n'est pas euh, littéral, mais qui est, qui est toujours euh, axé sur des rapports sociaux. Enfin, ça qui m'intéresse, oui. qui, qui parce que c'est ça qui m'énerve qui dans la réalité, enfin, qui, qui, me, qui me révolte et tout ça. On va et en parler quand, après, ouais. Et quand, quand, on dit, euh, quand on dit, par exemple, une fois, j'ai dû, dû faire une, une expo sur euh, Othello, tu vois, ouais. le thème d'Othello. 
de Shakespeare. Et du coup, j'ai dû euh, faire un tableau sur, euh, sur euh, Othello. Quoi. Alors du coup, je, je, je lisais le truc et tout. Et j'essayais de faire comme un peintre classique qui va s'inspirer d'une scène ou d'une partie de l'histoire. Et en fait, ça, à chaque fois, c'était tellement littéral, enfin, tellement de l'illustration de, de, oui. de la pièce qu'à la fin, finalement, le tableau que j'ai donné, il n'y avait pas de personnage. Je n'ai pas réussi. J'ai mis un, juste un décor, euh, la mer, une architecture. Et mmh. Parce que je, je, je trouve qu'on est... est... Ça me paraît anachronique de reprendre ce type de peinture qui, qui vient, qui, qui, qui vient euh, même pas illustrer, mais qui vient essayer de fonctionner comme... Comme okay. de la littérature, comme du langage, tu vois. Ok, c'est intéressant. Et ben alors, je t'ai demandé une, histoire, une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprends pas ou que tu rejettes. Et tu m'as proposé Ansem Kiefer tout court. Alors ouais, là, j'ai choisi ouais, mais... l'expo le, qui est en ce moment euh, au ouais, Grand Palais Éphémère. Euh, je n'avais pas vu qu'il y avait l'expo, c'est un peu bête. Mais ce n'est pas pour euh, critiquer l'expo ou les gens. Oh, oui. C'est juste que c'est vrai que... Parce qu'en cherchant, je ne trouvais pas de, de oh, choses. Oui. C'est vrai qu'en fait, j'ai jamais compris, quand j'étais en face des peintures de Kiefer, j'ai jamais, j'en ai vu plein pourtant des expos de Kiefer. Mmh. Ben, on est obligé, hein, il y en a plein, il n'y en a que ça. Ouais, <rire> bon, on veut plus d'expos de Guillaume Bresson de... et moins d'Ansem Kiefer. Ouais. Ben, j'ai essayé, j'essaye encore, peut-être un jour, j'ai je... des amis qui adorent et tout, et qui... mais je n'arrive pas. Les peintures, même les sculptures, il y a un truc avec la matière. Euh, les textes et tout qu'il y a dessus justement beaucoup de, de trucs écrits il euh, y a un côté je sais j'aime pas enfin il y a un côté social aussi qui est assez violent quand même au bout d'un moment c'est à dire que là il fait une exposition prestige au Grand Palais avec des ruines enfin euh, moi j'ai un souvenir de, de des gens à l'Opéra de Paris qui ont pendant un an ont fait des fausses ruines en polystyrène pour faire un opéra à la, dans Sam Kiefer et donc, ils ont quand même passé un an à, à faire des ruines, euh, enfin, vraiment des décombres, quoi. Et donc, et ça coûte beaucoup d'argent et tout ça. Donc, il y a un... Ouais, et à un moment donné, moi, c'est l'esthétique que je... On se pose la question de l'esthétique la... de la ruine, alors que le monde va très, très mal. C'est un peu... Euh... Ouais, c'est un peu paradoxal. De, de... Ouais. Bah, ça, devient, ça, ça devient presque... Moi, je trouve que ça devient presque sale, quoi. <rire> je sais, ouais, ça, 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 ça devient en... presque détestable, mais bon. Ouais. C'est clair que ça, ça pollue. Bah, euh, oui, ou alors euh, d'un coup de relier les la grande histoire de 39-45 et d'un coup avoir tout ces des, tout ces, toute cette esthétique-là et de rester dans cette esthétique-là, il y a aussi un truc euh, qui est complètement mortifère. C'est-à-dire que la vie est plus forte euh, aussi, Moi, je, je pense. Hein, mais bon, je, je... Ouais, après, tu peux, tu peux dire que c'est... Euh... Enfin là, oui, ça, je ne sais pas, mais, mais tu peux dire que c'est tu... le fait de montrer les choses euh, qui sont aussi euh, euh, problématiques et les choses qui sont qui sont violentes et mauvaises enfin, dans, dans l'histoire et, et même dans la réalité, ça peut être aussi euh, un engagement, euh, tu vois, enfin, quelque chose qui, qui peut être plus, euh, comment on peut dire, qui peut faire plus bouger les choses plutôt que de, de montrer une vision euh, de la réalité un peu enchantée. Tu vois. Ah non, mais ça, 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 je suis complètement d'accord. Par contre, le problème, c'est que là, ils montent un monde de ruines en ruines. Et donc, d'un coup, bah, y a pas de dé... on n'a pas le... Oui, bah ouais. Après, y a on ne comment... va pas décoller, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, bon. ouais, c'est ça. Mais lui, pour moi, il est, il est dans le truc euh, que que je peux appeler un peu, euh, pas pompier, mais un peu... Euh, non, on euh, peut. <rire> bah, si, bon, en tout cas, moi, je dirais pompier, oui, bien sûr. Dans ouais. le rapport au langage, quoi. Si tu veux, ouais, hyper oui. littéral, un peu comme ça, euh, comme, comme, un, bah, comme ce que bon. tu disais tout à l'heure, d'un peintre un peu au 19e qui devait illustrer un passage de Ovid ou d'autre chose et qui se contentait de, de faire une bonne mise en forme de, de, de ce qui est écrit sur le cartel, en gros, quoi. Oui, oui. Ouais. Bon. Et après, c'est un mystère aussi de comment il arrive à refaire une exposition géante euh, alors qu'il a déjà fait Monumenta euh, il n'y a pas si longtemps. Mais bon, euh, il y a d'autres artistes euh, en France. Quoi, mais, ouais. ouais, mais ça, c'est. Après, il y a des histoires. Et tu de... histoires de pognon et tout ça. Bon. Marché, ouais, ouais. Ah, il y a ouais. beaucoup de gens qui ont des intérêts à... à montrer ça. Il y a des grosses galeries derrière et tout. C'est censé être le. Je crois que c'est Paris Match ou Le Figaro, ils ont mis ça, que c'était le peintre préféré d'Emmanuel de Macron. Voilà, chacun a son esthétique. Ouais, Alors, <rire> en, en toute transition, on va passer à une œuvre qui a nourri ta pratique. Et là, justement, tu m'as parlé de la distinction de Pierre Bourdieu. Euh, et ça m'intéresse d'autant plus que euh, ton travail, justement, il, il posait une question quand même. Euh, parce que d'un coup, tu mélanges une culture. Tu, tu, pour moi, tu avais ramené une culture un peu. Euh, street, enfin, art de la rue et tout ça, dans un, avec, une, avec, une, avec une, une apparence de, de tableau classique et tout ça. Donc, j'ai l'impression que tu arrivais à mélanger comme ça des, des, des mondes entiers et de les, les compresser dans un tableau. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as pris ou ça s'est fait par hasard ou après, tu as, as développé la chose ou, ou J'ai pris euh, quoi, Bourdieu bah Oui, oui enfin, le, cette histoire de, de mélanger des, 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 des cultures comme ça dans, dans, dans un objet, quoi. 
Euh, non, ça pour moi, c'est pas le, c'est pas ça que j'ai vu dans Bourdieu. Moi, ce okay, bon. dans la distinction. Non, mais c'est, c'est juste que, en fait, c'était assez tardif Bourdieu. Quand j'ai commencé, je connaissais pas du tout. Oui. Et euh, justement, Bourdieu, ça m'a fait comprendre mon propre parcours aussi euh, de pourquoi j'ai choisi, pourquoi j'ai mmh. eu ce goût pour telle ou telle forme, pourquoi j'ai pris euh, telle direction plutôt qu'une autre et tout ça. Et euh, c'était hyper intéressant d'analyser mon propre parcours pour euh, pour pouvoir euh, euh, voilà pour pouvoir avancer quelque part quoi, et pouvoir me libérer de certains trucs dont j'étais pas conscient. Euh, et aussi euh, sur les, les ce qui m'a le plus intéressé en fait surtout dans la distinction puis dans, dans tout ce qu'il a fait aussi après tout ça c'est le son rapport au corps quoi parce que moi je, suis, je ça a toujours été axé autour du corps puisque au départ j'ai quand même j'ai bah, j'ai beaucoup, beaucoup étudié aussi l'anatomie les trucs comme ça je faisais des beaucoup de portraits beaucoup de, de travail autour des, des corps et euh, et là le, les les postures des corps, les, les, les relations entre les gens, les relations entre un environnement et le corps, euh, les déterminismes, les trucs comme ça, les goûts. Parce qu'en fait, quand tu peins quelqu'un dans, dans, avec tous ses vêtements, tous ses, ses chaussures, euh, euh, toutes les marques qu'il a sur lui, en fait, c'est le reflet d'un goût, de, de certaines dispositions qu'il qu a et, euh, et qui sont un peu le produit de son histoire sociale. Et, et, et dans, dans, quand, quand j'ai lu Bourdieu avec cette théorie des classes sociales, avec les différents... Euh, il décrit super bien les comportements et tout que, que je retrouve après moi quand je travaille parce que maintenant je travaille de plus en plus avec des je fais des sortes de workshops où je fais poser des gens euh, enfin différents groupes de gens et, euh, et à chaque fois il y a cette question de, de, de l'origine d'où vient la personne euh, comment ça se voit au travers des mouvements qu'il propose et, de, et des, des avis aussi qu'il propose de comment il parle de comment il se tient et du coup je j ai, j ai, ça m'a donné une sorte enfin ça d'outils un peu d'analyse euh, une grille de lecture, oui. Ouais. Une grille de lecture qui était mmh. hyper intéressante euh, par rapport à moi, quoi, personnellement, mais aussi par rapport au, au modèle avec qui je travaille et du coup aux histoires que, que, que je propose dans les tableaux. Et, et là, quand tu vois tes, par exemple, tes, tes, tes hommes en train de se bagarrer dans des parkings, dans des musées, tu, parce que tu as exposé dans des musées, tout ça, ça, ça tu fais un passage quand même. De, il y a quand même un jeu social. Qui, enfin, il y a quand même un... Oui, il y a l'histoire des représentations, quoi, parce qu'il mmh. y a... Tu fais passer un monde qui n'a qui pas accès au musée, finalement, voilà, euh, ouais. dans, dans le musée. Quoi. Et du coup, euh, c'est euh, ouais, un geste, quelque part. Puis, puis euh, bah, c'est important. Enfin, c'est un truc, euh, je ne sais pas trop comment dire. Mais... Et à l'inverse, d'être acheté par des gens très riches euh, dans un et d'avoir son tableau dans des beaux appartements. Euh, oui, c'est un peu la même chose que les musées pour moi. Hein. C'est des endroits où ça crée des sortes de déplacements, des, des endroits où des gens qui, ont, qui, ont, qui, qui, qui en fait, euh, n'avaient pas vocation à se retrouver là, puis d'un coup, coup sont représentés là et sont, euh, sont, sont appréhendés par, par, par des gens qui, qui d'habitude, les voient au travers des images médiatiques et tout ça, qui peuvent être très, très euh, dévalorisantes pour les, pour les gens, euh, surtout des classes populaires et tout ça. Mmh. Et, 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 et d'un coup, de, de les peindre d'une façon euh, qui... qui euh, qui rappelle les grands héros de la peinture classique, enfin, tu vois, qui les, qui les met sur un autre... Euh, ça donne une autre... Euh, on les voit d'une autre façon, quoi, quelque part. Enfin, y a, y a... Mais je n'ai pas fait ça consciemment non plus. C'est vrai que quand, quand j'ai travaillé, mmh. ça, j'étais plus jeune et je n'avais pas conscience de ça. Parce que c'est une des... Enfin, de toute façon, un succès, c'est toujours une incompréhension, hein, mais c'est une des parts de, de, ce, de ton succès, c'était le fait que d'un coup, tu montrais un monde qui n'était pas, pas montré, en fait. Bah, disons qu'il était montré, mais mal. Il était vraiment... Oui, oui, enfin, oui, bien sûr. Euh... Ou alors tu montrais le côté épique de la chose. Oui, bien sûr, tu le valorisais par une peinture d'histoire. Ouais. Ce que je montrais, c'était des... aussi des... déjà le côté épique, c'est-à-dire une sorte de violence. Alors, on m'a beaucoup reproché de, du coup, de esthétiser la violence, mais alors, justement, mmh. ce que je disais, c'est que c'était euh, euh, l'esthétisation de la violence. C'est ça, le goût. Quand, quand, es, quand tu vois l'équipe de rap et tout, ouais. euh, c'est une esthétisation de la violence parce que finalement, c'est ça qui, qui est valorisé dans, les, dans ces milieux-là. Mmh. Et euh, ce que je montrais dans mon tableau, c'est ça. C'est que dans ces milieux-là, dans ces conditions-là, on valorise la violence. Et c'est ça qui est scandaleux. Ce n'est pas mes tableaux. Mmh. Et, les, euh, et, le, et le truc, c'est que j'essayais de déplacer... Euh, euh, déplacer le, le, je ne voulais pas mettre la violence sur l'individu. C'était un rapport un rapport entre une atmosphère, entre un décor... Un cadre, oui, bien sûr. Ouais. Cadre et euh, les actions qui vont se produire dedans. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de... C'est toujours... Moi, ma... mon travail, c'est je le vois comme... 
vraiment axé sur des relations. En fait. C'est des jeux de relations, beaucoup. Plutôt que des, des, des représentations d'un individu ou d'un autre, tu vois. Enfin, je ne sais pas si c'est pas très non, clair. Non, c'est clair, c'est clair. C'est très, très clair. Et alors, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Et là, tu m'as sorti le, la grosse bombe, euh, le, le premier, un des premiers traités de peinture. Donc, c'est le de, Pictura de Alberti. Donc, on en a déjà parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu vite parce qu'on est déjà super en retard, ouais, évidemment Je déjà parlé. C'était trop tard. Ouais. Je suis tombé dessus quand j'étais euh, jeune et je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ça, ça, c'est ça qui m'a un peu euh, euh, montré qu'on pouvait avoir une, une vision un peu comme ça de, de la structure d'un tableau euh, assez abstraite, finalement. Même si on fait un tableau de, euh, très figuratif, qu'il y ait une structure sous-jacente qui soit abstraite et très, euh, presque mathématique, finalement, mmh. l'organisation de l'espace, la construction des corps euh, et la, la construction des relations entre les corps et entre les espaces et les corps. Et tout ça, c'est dans, les... dans des picturas. C'était une façon de prendre... C'est pas super facile à lire, il faut le dire. C'est pas super facile à lire, ouais. <rire> En même temps, c'est pas très long, donc tu peux... Tu peux... Ouais. Roger de pile, c'est plus facile. Je donne un, je donne un conseil. Voilà. Mais j'aimais bien... Le copain de Rubin, c'est plus généreux. Côté, ouais. euh... J'aimais bien le côté scientifique, tu vois, de Alberti, tu vois, parce que ça allait à l'encontre un peu de, de, de ma vision que je me faisais de la peinture, justement, ça contredisait un côté un peu subjectiviste de l'art, tu vois, de la peinture, tout ça. Au Quand contraire, expressionniste, ça... Ouais. Ouais, ouais. Et ça, la rigueur que tu que apportes dans ton travail, tu penses que ça vient d'où, en fait, qu'est-ce qui t'a fait, euh... enfin, d'où vient cette rigueur, quoi <rire> euh, J'ai... C'est plusieurs choses. J'ai un côté. Euh... Après, justement, euh, en lisant la distinction de Bourdieu, j'ai un peu mieux compris euh, euh, pourquoi je m'étais autant euh, acharné. Quoi. Parce que quand j'étais étudiant, vraiment, je m'acharnais à, à essayer d'apprendre à dessiner. Je voulais avoir le même niveau que, que les mecs de la Renaissance. Ou... Mmh. Mais je m'acharnais. Et, et, euh... Mais tu t'acharnes enfin, toujours, d'ailleurs. Enfin, tu travailles. Je toujours pour, euh, ouais. parce qu'effectivement, je ne suis pas arrivé. Donc, euh, j'essaye je... <rire> de continuer même si je vieillis et que j ai, j ai, forcément j'ai moins d'énergie et tout. Il euh, y, y a ça dans Bourdieu qui raconte que c'est vrai que quand tu viens un peu de la, de la, la province, la petite bourgeoisie provinciale, tu as une sorte de... Euh, il appelle ça la bonne volonté culturelle, tu vois. Je me suis un peu identifié à des choses comme ça, de la bonne volonté culturelle du, de la personne qui arrive dans, dans un milieu, euh, dans, en fait, dans la bourgeoisie culturelle parisienne et qui se sent hyper complexé. Et du coup, qui en fait dix fois trop pour, pour arriver à, à rentrer dans son rôle. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, en en faisant dix fois trop, elle n'arrive jamais à vraiment rentrer dans le rôle. Puisque, puisque le rôle, quand même, d un, d un, d un, dans ce qui est écrit dans la distinction, c'est que le, le, la caractéristique, quand même, de, euh, de, du, des milieux culturels, c'est l'aisance et, et euh, d'arriver à faire des choses exceptionnelles de façon décontractée, sans forcer. L'esprit de Zatoura, oui. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé aussi à New York par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ici, euh, tu as l'impression que tout est... Euh, euh, même s'il travaille énormément et tout, quand tu vois les tableaux, tu vois bien que le mec, il ne s'est pas acharné, il n'a pas passé six mois dessus. Mais... Ouais, moi, je pense que tu as raison à la fin, mais bon, on verra. <rire> on verra. Ça, ça, sur le résultat, sur résultat enfin bon, ouais. Le truc, c'est que je n'ai pas, pas euh, arrêté de faire ce que Bien je sûr. fais. Oui. J'ai oui. pris conscience de peut-être une cause euh, de, de ce type de... Oui, oui. De Mais euh, du coup... Euh, ça peut devenir une qualité, quoi. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Le fait d'en avoir conscience, tu peux un peu le transfigurer dans quelque chose de, de, euh, qui, qui était un peu un déterminisme qui te pèse dessus. Et d'un coup, tu le transformes et tu tu l'assumes. Voilà, et tu sais au moins... Euh, tu sais pourquoi tu... Trop bien. Ouais. Et alors, je t'ai demandé, contemporain... demandé un peintre contemporain que tu aimais et tu m'as proposé la peintre contemporaine canadienne que je ne connaissais pas du tout, qui est née en 1967, qui s'appelle Elizabeth McIntosh. Et donc là, c'est un tableau qui s'appelle Out and Black. Est-ce que. Alors, je vois pas du J'ai vu... vu que l'image là que je vous montre. Donc, euh, c'est les mains euh, oui, noires. Oui, bah, ouais. après, celui-là, c'est peut-être pas le plus représentatif. Ah merde. Mais... <rire> J'avais le haut de def sur Internet. C'est des tableaux qui sont très colorés, euh, très. Justement dans une sorte d'aisance comme ouais. ça, de, de décontraction par rapport au médium et tout ça, qui, qui est vraiment le, ce que j'ai découvert ici, euh, dans une sorte de, de relation à la peinture qui est beaucoup plus euh, directe et, et euh, très colorée. Et, 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 qui... Là, ça ne se voit pas du tout, mais il y a beaucoup de tableaux qui me font penser un à peu Matisse. Matisse. Ouais, Matisse. Matisse. Ouais, un peu de feuilles et tout ça. Ouais. Ouais. Matisse, mais en même, temps, en même temps, ça fait un peu graphisme aussi. Il y a des sortes de répétitions d'images, comme s'il si y a des choses un peu limite numériques. Euh... 
c'est hyper beau. Tu vois ça dans une, dans une belle galerie de New York. Ça prend l'espace. C'est simple. C'est joyeux. Enfin, C'était tout le contraire de moi, en fait. <rire> Et c'est ça qui fait du bien. Ça bon. me fait du bien de découvrir ce... Parce que j'ai pris elle comme exemple, mais il y a, y, a, y a quand même pas mal de peintres qui, qui ont ce type de pratique ici. Oui, très décontracté, oui. Mmh. Et alors, je t'ai demandé un peintre contemporain français que tu aimais. Et là, tu m'as proposé Samuel Richardot avec un tableau qui s'appelle Irbaz. Euh, alors, c'est un peintre abstrait, mais qui a peut-être la rig... Vous avez une rigueur assez proche, on va dire, parce que c'est ah, très spectaculaire. Ouais, même, euh, ouais. même génération, et puis euh, on, on a le même âge. Et, et, euh, et euh, lui aussi, il vient de province. Et puis, et puis il a, euh, lui, il a fait le choix de, de, de partir habiter à la campagne et faire une maison euh, complètement autonome au niveau énergie et tout ça. Donc, il a une vraie... Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une sorte de, de il a une cadre, un cadre de, pour son travail qui est, qui est cohérent avec son travail, c'est-à-dire qu'il il vit dans, dans, son, dans son écosystème en fait, qui, qui s'est construit lui-même pour des raisons écologiques, politiques et tout ça, avec des animaux, avec des... et euh, il a cet atelier au milieu et il fait cette peinture très épurée comme ça, où il mélange plusieurs vocabulaires, euh, il vient les, les, les c'est presque comptes. des morceaux de vocabulaire ouais. Ouais, comme des petits bouts de vocabulaire des fois ça devient presque des signes ça devient presque des figures mais ça ne dépasse jamais la limite euh, ça ne devient pas figuratif pour autant il y, y a un truc que je trouve assez beau et puis juste et qui est dans le cadre un peu de son histoire à lui je trouve des... intéressant quoi. et bien super et alors je suis désolé on est un peu en retard donc je vais aller un peu vite euh, comme actualité tu en avais plein mais il y a le Covid voilà, va... c'est à peu près le thème de notre émission, et les prochaines émissions qu'on va faire ensemble avec d'autres artistes, ça sera « Oh, il y a le Covid, donc on ne peut plus rien faire ». Mais par contre, tu prépares déjà pour euh, septembre, c'est ça, pour, euh, un solo à l'air Morichaud, euh, pour ceux qui vivent à ça. New York. Bon. Donc c'est en septembre voilà, prochain. Euh, ouais. Septembre prochain, ouais. du coup là, je suis dessus, je fais ça. Et donc là, par exemple, tu vas préparer combien de tableaux, euh, juste pour avoir une euh, idée J'ai trois, trois grands formats sur euh, la série que j'ai bah, de Los Angeles, du coup, dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et puis d'autres, euh, il faut qu'il y ait aussi d'autres, des, des petits, des dessins. Mais en gros, il y a trois tableaux. Quoi. Donc, neuf mois pour trois tableaux. Voilà. <rire> neuf mois pour deux tableaux, parce qu'il y, y en a un bah voilà. qui n'est pas fini. <rire> non, mais c'est intéressant d'en parler, parce que les gens ne se rendent pas compte de, du temps que ça prend. Donc voilà. Et on va passer aux questions. Euh, on va demander à notre réalisateur Nils s'il y a des questions. Je crois que j'en oui. ai vu passer. Oui. Voilà. Alors, pourquoi ne ouais. donnez-vous pas de titre à vos tableaux, tout simplement euh, oui, c'est par rapport à la question du langage dans, et la, le rapport entre la peinture et le langage qui est, qui est problématique un peu pour moi. Je trouve que pour, plus, tu, plus tu mets du langage, des, des titres, plus tu donnes des informations qui orientent la réception des, des tableaux. Et ce n'est pas forcément une bonne idée parce que je pense qu'on n'est pas, pas pleinement conscient de ce qu'on qu fait en peinture, de ce qu'on produit. Comme image, ça dit des choses dont on n'est pas conscient. Et, euh, et j'aime autant les laisser le plus ouvert possible, tout simplement. Quoi. Voilà. Après, bon, pour, il y a la solution de mettre des titres un peu poétiques ou des titres un peu pragmatiques sur un lieu, un truc et tout. Mmh. Mais comme ce n'est pas nécessaire, je ne le fais pas. Quoi. Une autre, avez-vous un intérêt particulier pour la fresque Si oui, à travers quelle dimension Oui, alors j'ai pas mal étudié ah, oui, la as fresque. Fait une série. En, oui, tu as fait une série. Même. Alcool, et puis, ouais. j ai, j ai, du coup, j'ai fait... Euh, j'ai fait deux, deux expos en fresque, en fait. Une à, au domaine Pommery, en 2016, je crois, où j'avais euh, peint des personnages à fresque sur les murs directement de, de, des crayères. Et là, récemment, j'ai fait une expo à Toulouse sur des... où j'ai repris mes amis d'adolescence comme ça et j'ai construit des sortes d'architectures, de, justement. Avec des euh... cadres en briques, hein, c'est ça Oui, des cadres en briques, puisque Toulouse, c'est la ville qui est construite en briques. En gros, donc j'ai récupéré des briques dans une maison en ruine. Et avec ça, on a, on a construit des, des, des petits morceaux d'architecture comme ça, des sortes de modules qu'on plaçait dans l'espace, qui encadraient en fait des, des fresques, donc des murs, quoi, des, de la peinture peinte dans le mur. Et euh, j'aime bien l'idée de la fresque parce qu'il y, y a un rapport euh, à l'architecture qui est euh, incorporé, c'est-à-dire que tu, tu, la peinture fait partie de, de l'architecture. Et j'aime bien cette idée-là par rapport à, à aussi la, la relation entre l'architecture et les corps, les, les, ce dont je parlais tout à l'heure, les... les et puis, les, aussi, la, à la Renaissance, la peinture, c'était principalement des, des fresques, en fait. Il y, avait, bon, il y avait les peintures à tempéra sur panneau et tout. Mmh. Et quand même, la, la plupart du temps, la peinture, c'était toujours associée. Dans un espace, ouais. Ouais. 
Et je trouve ça intéressant dans... qu'on puisse développer ça. Je ne l'ai pas encore fait beaucoup, du coup, parce que je n'ai pas eu l'occasion. Mais de développer ça dans, dans les espaces d'art contemporain, comme des sortes d'installations, sculptures, peintures, un peu des objets hybrides, comme ça, qui pourraient, ça pourrait donner des choses. Euh... Et une fresque pérenne, ça ne t'intéresserait pas Genre, si on dit, euh, dans tel théâtre, on te laisse une, un, un grand mur euh... Mais là, je ne verrais pas l'intérêt de faire un fresque, enfin, avec la technique vraiment fresque. Là, à la limite, okay. je ferais une toile que je m'arroufle, tu vois. Ah, ok, ouais. Mais euh, de le faire en fresque, c'est... déjà, c'est un chantier immense, quoi. C'est, c'est un truc, euh... c'est hyper difficile comme technique. Ouais. Pour, parce que tu ne sais jamais comment ça, ça, ça vire en séchant. Enfin, c'est, c'est, euh, il faut avoir des... enfin, bref, c'est hyper compliqué. Mais, euh... C'est-à-dire la fresque, c'est, bah, pour les gens, c'est juste on, on prépare le support et c'est dans la journée qu'on peint sur le support. En fait, quoi. Mais d'un coup, c'est comme ah, si alors, on... euh, Déjà, il faut savoir préparer le support de façon ouais, à ce qu'il ne se pas. Chaud, tout ça. En... Ouais. Et puis, euh, il faut savoir faire des parties en une journée. Mm. Et euh, il faut savoir faire les, les joints entre les différentes parties. Il y, a, il y a plein de contraintes comme ça. C'est, c'est hyper... Euh contraignant mais du coup ça ça peut produire des formes super intéressantes surtout pour moi qui peint de façon très enfin, très lente ça me met dans une sorte d'urgence euh, euh, qui me fait un peu sortir de de mes habitudes ouais, ou même de, d'un coup tu as peindre au glacis quoi avec la fresque c'est presque que de la gouache quoi enfin c'est, ouais, presque... c'est la peinture ouais. à l'eau de toute façon c'est ouais, voilà. ouais. 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 donc euh, ça se font pas pareil que la peinture à l'huile c'est euh, ouais. d'autres questions Nils oui, alors une question, qui a une partie a déjà été un peu répondue par rapport à la, à la question de la violence et euh, du sujet un peu hip-hop euh, culture française. Justement, la vision du public américain par rapport à, à cette notion-là euh, qu'on a vue un peu plus tôt. Euh, ou en général, c'est pas bien reçu. Euh, de, parce que ici aux états unis il y a plus une tradition... Enfin, j'ai l'impression, je parle, je ne suis pas un spécialiste, mmh. mais il y a... Il y a t'as l'impression que les gens préfèrent montrer le bon côté des choses ici. C'est-à-dire que ah oui. on va essayer de... Euh, pour donner du pouvoir à, une, à, une, à, une, à, une, à, une, à tel type de population, tel type de classe sociale ou catégorie de personnes, on va les représenter dans, comme des, par exemple, comme euh, Wiley fait, quoi, comme Wiley, oui, ouais, euh, ouais. Ouais. Euh, dans, dans, des, dans des postures euh, favorables, quoi, valorisantes, pas, pas en train de favorable pour les blancs, on va dire. Ah, c'est ouais. ça qui est c'est le paradoxe, c'est que d'un coup, c'est des, il reprend des images aussi qui sont des images classiques. Euh, de la part... Blanc, de la peinture classique blanche, quoi. Il voilà. n'invente pas de forme, en fait. Quoi. Mais bon, ouais. ouais, non, ouais. Mais pour lui, <rire> le discours, il est purement politique. C'est-à-dire qu'il oui. euh, s'en fout, en fait. De... Lui, eux, pour eux, ils reprennent la peinture occidentale, mais à des fins de représentation euh, euh, politique. Oui, on, peut, on pourrait se dire que c'est un bel hommage à la peinture occidentale, c'est ça que je dis. <rire> si ouais, on, mais... Au lieu d'inventer un lieu de pouvoir, ils, ils reprennent un, lieu, un, un ancien lieu ouais, de mais pouvoir. C'est pour, justement euh... pour donner du pouvoir euh, à la communauté euh, noire américaine. C'est le fameux empowerment. Euh, ouais. ouais, c'est ça, c'est cette idée-là. Et, mais du coup, en, en faisant ça, il euh, euh, y a quelque part, il, 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 comment on peut dire ça, il, bah, il cache un peu la réalité de la violence de la société américaine, quoi, parce que ouais. il, on est quand même ici à, à, aux États-Unis dans une société ultra violente, et euh, c'est très très peu représenté, quoi. À part euh, dans le cinéma, c'est, c'est représenté, mais, mais dans l'art et tout. Euh, bah, ça, je veux dire qu'il y a un problème dans le palais de Tokyo, par exemple, en ce moment. C'est, je suis allé par, par hasard. Il y a des grandes expositions sur le colonialisme ou le racisme et tout ça. Et en fait, il y a des, tous les gardiens sont des, des, des hommes noirs euh, habillés comme des, comme des gardes du corps. Et en fait, c'est une société de... de ce n'est pas, pas des employés de la, du palais de Tokyo, c'est une société euh, tu vois, qui a été payée. Et donc, c'est des gardiens qui sont là. Et évidemment, ils sont payés très peu cher. Ils sont très précaires. Parce que je vais parler avec eux après. Et donc, c'est quand même assez étrange d'avoir une, une situation comme ça où ils exposent... Euh... Ah oui, ouais, <rire> D'un coup, le problème, est, le, le problème est encore plus visible. Quoi. Ouais, donc, donc, voilà. du coup, ça rend visible ce problème-là. De toute façon, ouais. ce n'est pas en faisant une expo sur euh, le, le colonialisme que, que non, bien on, sûr, bien sûr. on va arrêter euh, les inégalités euh, mmh. sociales. Quoi. Enfin, je ne sais pas. C'est compliqué. Et donc là, ce, donc aux États-Unis, ton, ton travail, il est, il est reçu un peu de manière compliquée parce que tu as ah, un blanc qui peint des noirs ou et d'un coup, c'est pas des Déjà, il y a le fait, sois, ouais. euh, le, le fait que je sois un mec blanc, j'ai, c'est, c'est très problématique pour, par rapport au, au sujet que je peins. Mais euh, au premier abord, juste après, quand je discute un peu, parce que moi, quand, quand je travaille, quand même, j'implique les gens. Tu vois, c'est pas comme si mmh. j'avais des photos sur ouais, Internet que je faisais des tableaux avec. Mmh. Euh, c'est, c'est des collaborations, en général, avec des gens avec qui je fais des shootings, qui, qui, qui savent pourquoi on le fait, qui sont contents de participer. Des fois, même, c'est, c'est des demandes que j'ai, euh, comme à Los Angeles, tu vois, de, de, pas de demandes, c'est organisé, si tu veux, si tu veux mmh. par la résidence et des associations, des trucs comme ça. 
Et euh, donc, à partir de là, ce n'est pas problématique. Mais c'est vrai, au premier abord comme ça, ils voient les tableaux que je fais et euh, qui je suis, il euh, y a un problème. Ça pose un problème. Mm. Bon, d'autres questions, Nils <rire> Oui, euh, une question très technique. Quelles étaient les couleurs sur votre palette pour les peintures en camailleux, les, les grisailles Alors, on voit des noms de couleurs ah bah c'est euh, du blanc. <rire> oui, ça en <avait> compris. <rire> du gris, du blanc. Non, non, c'est des terres principalement. C'est quoi ces terres de sienne euh, ouais, euh... J'ai beaucoup utilisé le brun vendique. Très bon brun. Ouais. Et euh, terre d'ombre verdâtre. Mais ça dépend des marques. Il y a des marques ouais. qui font ça. Et euh, voilà. Pour les grisailles, c'est toujours été des bruns avec du blanc. Seulement. Et ton blanc, c'est un blanc de titane euh, tout bête blanc ou c'est des blancs de zinc euh... Titane. Blanc de plomb, bon, on ne sait pas. Blanc de titane. Ok. Et une autre question, une dernière question, Nils, parce que là, ouais, on est beaucoup en retard, mais c'est vraiment intéressant. Euh, donc... on, revient, on revient un petit peu à New York. Comme vous viviez à New York, quelle différence sur la, de la scène euh, artistique euh, y voyez-vous euh, Pourquoi euh, l'expatriation, une opportunité ou une envie folle, peut-être Voilà. Nous, on a déjà un peu parlé tout à l'heure ouais. de dire en quoi c'était intéressant pour moi de me décaler. Euh, euh... Alors peut-être on peut parler du fait que maintenant tu es coincé à New York, <rire> que je trouve assez, ouais, bah, assez rigolo. Moi, depuis le Covid, ils ont, ils ont un peu bloqué les consulats et tout ça, et moi j'étais en plein renouvellement de visa. Et, euh, et du coup, j'ai ma compagnie aussi d'ailleurs, qui elle, pour le coup, est coincée en France. Donc, euh, ah merde ah ouais. moi. Et du coup, on, a, on est en plein renouvellement de visa, mais on ne peut pas le faire parce que les consulats sont fermés, il y a des embouteillages. Et euh, du coup, si je sors du territoire, je ne peux plus re rentrer. Et ça fait deux ans en fait que, que je suis Enfin, depuis que le Covid a commencé. Quoi. On pense à Marcos Carrasquer, un peintre qui a dû partir de, de New York du jour au lendemain parce qu'il n'avait pas renouvelé son visa. Donc, je te déconseille de le faire parce qu'il a laissé ses tableaux à New York comme ça. Euh, voilà. Ah ouais, ouais. ouais. Bon, bah, Merci Guillaume, hein, c'était vraiment passionnant. J'ai adoré ouais. cette émission. Voilà, J'espère que c'était agréable pour toi. Merci à tout le monde ouais. d'avoir suivi. Et donc, vous pouvez retrouver les vidéos sur, euh, sur YouTube. Euh, pour les gens qui se posent, j'ai vu une question passer, c'était les apparences prennent-elles des vacances Eh bien oui, allez, parce que ça fait quand même 25 numéros qu'on a fait avec Nils, euh, notre réalisateur, et je le remercie énormément d'avoir été, au... été là à chaque fois. Moi, j'avoue que j'ai loupé une fois parce que j'étais euh, perdu dans le coincé dans un train. Voilà, on a réussi à faire 25 émissions d'affilée, et donc là, on reprendra euh, le, 9, euh, le 9 janvier avec euh, Lise Stoufflet. Voilà, et euh, vous pouvez nous la peindre Lise Stoufflet. Lise Stoufflet. Et voilà, donc en attendant, si vous vous ennuyez, si vous êtes malheureux dans vos, dans vos, dans vos familles pendant le Noël euh, ou si vous avez un coup de mou entre le 27 et le 29, parce qu'on ne sait pas pourquoi il se passe, on a toujours un petit coup de mou à ce moment-là, eh ben, n'hésitez pas, vous avez euh, 25 heures d'interviews de, 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 super cool à, à, à revoir. Quoi. Voilà, donc sur la chaîne YouTube de, de la Villa, euh, de la Villa, de, de, des apparences. Eh ben, merci beaucoup, je suis complètement crevé. <rire> merci Nils et puis bonne, euh, bonne soirée. <rire>